हेलो गाइज हव यू आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल सो गाइज जेई मेन्स इज ओवर नाउ अब आपको फोकस करना है अगले सबसे बड़े एग्जाम पे दैट इज जेई एडवांस 2018 सो so, ये वीडियो का एम सिर्फ इतना है कि आप अपने जेई एडवांस के स्कोर को मैक्सिमाइज कर सको सो so, गाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है अगर आप उनको फॉलो करते हैं सो यू विल बी एबल टू सिक्योर द मैक्सिम मार्क्स विच यू कैन तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप्स से हम टोटल पांच मेन बातें देखने वाले हैं सबसे पहली चीज है यू हैव टू फोकस ऑन द जेई एडवांस सिलेबस एंड एनालाइज दैट क्योंकि देखिए कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जेई मेन्स में तो थे लेकिन जेई एडवांस में नहीं थे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात ही देख लें तो ये टॉपिक जेई मेन्स में है लेकिन जे एडवांस में नहीं है उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जे एडवांस में होता है अमीनो एसिड जे एडवांस में है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है लेकिन डीएनए आरएनए ये सब जो है ये सिलेबस में नहीं है और प्रोटीन का सेकेंडरी टर्शरी क्वाटनरी स्ट्रक्चर भी सिलेबस में नहीं है तो देर आर मेनी टॉपिक्स विच आर नॉट इन सिलेबस जो आपको इस समय उन पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है तो सिलेबस को आप क्लियरली रखें आप देखें उसके अलावा सिलेबस ऑथेंटिक आपको मिलेगा जो ये लिंक आपको गिवन है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और इस सिलेबस को देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो उसको प्रिंट करें और हमेशा अपने सामने रखें उसको प्रिंट करके अपने पास रखें ओके अगली सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो हमारे पास है वो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स ये पेपर्स विल टेल यू कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर एक्चुअली आस्ट किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली आते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स में लेटेस्ट से पुराने क्वेश्चन देखे ऑप्टिक्स के तो आइडेंटिफाई करें कि ऑप्टिक्स में किस तरह की चीज़ों से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं तो टॉपिक वाइज एक कॉपी बनाएं अलग से एक रजिस्टर बनाएं और हर टॉपिक के बारे में डिटेल में लिखें कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन और फाइनली आपको जो मेन टाइम जो बीच में गैप है जे एडवांस तक आप उन्हीं टाइप के क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन एक बार जेई में इस तरह का आया था कि यहाँ पे हमारे पास एक एस्टर गिवन है एस्टर का नाम लेटर से आर है इसमें सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया फिर यहाँ पर बना एक्स फिर आगे इसका ऑक्सीडेशन कराया जिससे बना वाई यहाँ पर इसका असाइलेशन कराया जिससे बना जेड तो इस तरह के कनेक्टिंग जो रिएक्शंस को कनेक्ट करने वाले क्वेश्चंस हैं ये मैक्सिमम जेई में आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं तो ऑर्गेनिक के लेटर्स से आपके पास टोटल 14-15 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें लगभग 10 टू 12 क्वेश्चन जो आएंगे ये आएंगे मल्टीपल कंसेप्ट मिक्स यानी मल्टीपल रिएक्शन को एक साथ अप्लाई कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अगर अब आप तैयारी के दौरान इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करके छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो जे एडवांस में आप उतना अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाओगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं और आप तैयारी किसी और तरह के क्वेश्चन की करोगे तो आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी ठीक है तो आपको उन्हीं टाइप के हिसाब से तैयारी करनी है जिस तरह के क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं ठीक है ना और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है लेटेस्ट से ये हमारा एक रेफरेंस लेवल है ठीक है और जेई एडवांस का लेवल इतना है मान लेते हैं इतना है तो अगर आप अपना लेवल इतना रखेंगे इस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मतलब एग्जाम में अगर आपको डर भी लगा और आपकी एंग्जाइटी की वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस डिक्रीज भी हो गया तो भी वह एडवांस के लेवल से ऊपर रहेगा यानी एग्जाम का लेवल इतना है तो आप इतना लेवल अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस में बनाए अब इसमें लेवल इंक्रीज करने के स्टूडेंट्स दो तरीके समझते हैं कई बार स्टूडेंट्स लेवल इंक्रीज के चक्कर में आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक कर लेते हैं ऑब्वियसली अब आप जेई मेंस भी देख चुके हो और आपको अंदाजा भी है कि क्या चीज सिलेबस में है क्या नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन ना करें टफनेस की वजह से जो आउट ऑफ सिलेबस है विद इन द सिलेबस के जो टफ क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करें नाउ द नेक्स्ट थिंग किस तरीके से पढ़ें किस तरीके से प्रैक्टिस करें तो देखिए स्टडी एंड प्रैक्टिस के अंदर सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो थियोरिटिकल रिविजन होता है उसके अलावा प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ द पॉइंट इज जो प्रैक्टिसिंग है जो प्रैक्टिसिंग है और जो थ्योरी है सबसे पहले ऑब्वियसली आपको थ्योरी रिवाइज करनी चाहिए अब थ्योरी के लिए जो पहले 20 डेज है राउंड इसमें आप थ्योरी पे फोकस कर सकते हैं और थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे प्रैक्टिस में आप स्टार्ट कर सकते हैं इजी क्वेश्चन से यानी इजी डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन से स्टार्ट करें और फिर मिक्स टाइप के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं उन पे आप जाएं यानी थ्योरी को दोबारा से अंडरस्टैंड करें ये मत एज्यूम कर लें कि भाई यहाँ पर जेई मेन्स की तैयारी आपने अच्छे से कर ली थी तो अब आपको थ्योरी नहीं पढ़नी थ्योरी दोबारा से पढ़ें एक एक पॉइंट को आप अंडरस्टैंड करें ठीक है और थ्योरी के लिए आपने जो अब तक नोट्स बनाए हैं वही सब
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लान एंड टाइम टेबल देखिए ओवरऑल एक आप प्लान मान लीजिए लेटेस्ट से एग्जाम लेटेस्ट से आपके पास टोटल 40 डेज हैं लेटेस्ट एज्यूम 40 डेज हैं तो ओवरऑल आप प्लान करें कि कितने दिन में आप क्या करने वाले हैं उसके अलावा जब आप रेगुलरली पढ़ें तो ऐसा कभी मत करें कि पूरा एक दिन आपने मैथ्स में लगा दिया या पूरा एक दिन आपने फिजिक्स में लगा दिया एक ही सब्जेक्ट को अगर आप तीन घंटे चार घंटे से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ऐसे केस में आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा सा बोर हो जाएगा एक तरह से उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी एफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी तो आपका जो टाइम टेबल है उसको आप मिक्सड टाइप बनाए पूरा डाइवर्सिफाई करें अलग अलग तरह के टॉपिक्स को आप टाइम दें ताकि आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो सके ठीक है उसके अलावा ओवरऑल प्लान के साथ साथ आपको टाइम टेबल की भी जरूरत है लेकिन टाइम टेबल को अगर आप स्ट्रिक्टली बनाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल आपने बना लिया कि भाई सात से दस मुझे मॉर्निंग में यह करना है फिर ग्यारह से दो बजे तक यह करना है तो कई बार क्या होता है उसको एक्जैक्टली फॉलो नहीं कर, कर पाते तो आप सुबह सुबह उठें और उठने के बाद फिर आप शॉर्ट शॉर्ट टारगेट्स बनाएं शॉर्ट शॉर्ट टारगेट बनाएं जैसे कि अगले दो घंटे में मेरे को ये करना है छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे और उनको अचीव करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और ओवरऑल आप अपने टारगेट अचीव कर पाओगे तो बहुत बड़े टारगेट मत बनाओ कि मैं पूरे दिन में दस घंटे पढ़ने वाला हूँ पंद्रह पढ़ने वाला हूँ बीस पढ़ने वाला हूँ ऐसे मत करो प्लान आउट विद द शॉर्ट टारगेट्स ओके okay. उसके अलावा स्टूडेंट्स का इस समय कई का डाउट होता है कितने टेस्ट देने चाहिए फाइनल स्ट्रेटेजी क्या कैसे डिसाइड करें तो देखिए फाइनल स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द एग्जाम वो आपको अगर करना है तो ऐसे कि इसमें क्या करोगे टेस्ट देना बहुत जरूरी है अब कितने टेस्ट दें तो मेरा रिकमेंडेशन है इस समय हो सके तो मिनिमम दो टेस्ट दें और मैक्सिमम चार टेस्ट दें ठीक है हर टेस्ट के बाद आप एनालाइज जरूर करें कि वट वेंट रॉन्ग कैसे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं तो हर एक टेस्ट को टेक इट एज रियल जे एडवांस टेक ईच टेस्ट एज रियल जे एडवांस एंड टेक जे एडवांस एज द लास्ट रियल टेस्ट ठीक है जो टेस्ट हैं उनको आप हर टेस्ट को जे एडवांस के लेवल पे आप माने कि आपका जे एडवांस है तो आप कैसे करेंगे और जे एडवांस को आप लास्ट टेस्ट की तरह कंसिडर करें ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके अलावा टेस्ट को एनालाइज करें और फाइनल स्ट्रेटेजी को बनाएं मेरा मानना है इस समय कई स्टूडेंट क्लासेस बहुत अटेंड करते हैं कि क्लासेस में पढ़ेंगे तो फायदा होगा फायदा होगा क्रैश कोर्स कर लेते हैं ये कर लेते हैं मेरा रिकमेंडेशन है कि कोर्सेज की बजाय इस समय सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी स्टिल हर स्टूडेंट के लिए अपनी प्रेफरेंसेज होती हैं लेकिन मेरा मानना है कि इस समय आपको सेल्फ स्टडी के लिए मैक्सिमम टाइम देना चाहिए ओके और रेदर देन क्लासेस उसके अलावा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू कीप योर सेल्फ इन द पॉजिटिव मोड एंड कीप योर सेल्फ बिजी जे मेन्स में जैसा भी आपका स्कोर रहा है आपका बार बार मन करेगा कि आप पीछे चले जाओ और एग्जाम में दोबारा जाके जो सिली मिस्टेक आपसे हुई है उनको सही कर लो लेकिन अब आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते पास्ट को चेंज नहीं कर सकते लेकिन फ्यूचर आपके हाथ में है फ्यूचर इज इन योर पार टाइम आपके पास है और फ्यूचर किस चीज़ से बनेगा आज से बनेगा प्रेजेंट से बनेगा प्रेजेंट आपके पास है ये मोमेंट आपके पास है ये लम्हे आपके पास है और इन मोमेंट्स का इस टाइम का सही यूज करें एंड गिव योर बेस्ट एंड यू विल डू रियली बेस्ट ओके गाइज आई विश यू ऑल द बेस्ट बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल